Come furono sotto l'isola, il motore del fuoribordo cominciò a tossire e quindi si spense. Il marito si levò in piedi per riaccenderlo. La moglie guardava la confusa massa delle fabbriche ammonticchiate in venta alla parte più alta dell'isola e alla fine domandò «Che cos'è quel castello?». Il marito, indaffarato intorno al motore, rispose senza levare gli occhi «Non è un castello, è una prigione». Lei notò allora che in cima ai vertiginosi contrafforti si levava contro il cielo una parete grigia con tre file di finestre che parevano murate. «Le finestre sono sbarrate, perché?» «Sono finestre a bocca di lupo!» «E cioè?» «Cioè», rispose il marito con una sfumatura di impazienza, «chi è dentro le celle non vede che un po' di cielo molto in su!» «E perché?» Il marito inserì la funicella nel motore e diede una forte scossa. Ma il motore, dopo pochi giri, si spense di nuovo. Perché? Per impedire che i carcerati facciano dei segnali, immagino. La donna domandò ancora, «E chi ci sta nella prigione?» Questa domanda parve particolarmente irritante al marito, forse per il carattere ovvio. Si levò a metà, la funicella in mano e disse, «Ci stanno persone per bene, in villeggiatura!» «Gente originale che preferisce la prigione ad un buon albergo!» Lei disse «Ecco che mi prende in giro!» «Ma Laura, chi ci vuoi che stia?» «Assassini, ladri, criminali della peggiore specie!» La donna si voltò dalla parte dell'isola, rannicchiandosi sul banco, le gambe tra le braccia, offesa. Le era tornato il ricordo di un incontro dell'anno prima. Recatasi in vaporetto col marito nell'isola, aveva visto uscire da una cabina e scendere a terra con gli altri passeggeri un giovane tra due guardie, le mani cariche di catene, dal volto bello, benché protervo, molto pallido, con riccioli neri intorno alla fronte e le tempie. Allora non aveva domandato chi fosse quel giovane, sebbene lo indovinasse. Le era sembrato che ci fosse una tacita intesa tra lei, il marito e gli altri passeggeri per non occuparsi di lui e fingere persino di ignorarlo. Però le era rimasto nella memoria, forse a causa del contrasto tra la bellezza e le catene di cui era carico. Adesso, ripensandoci, si pentiva di non essersi informata. Forse quel giovane era condannato a vita ma lei era sicura che non poteva essere per un crimine odioso di quelli che inducono al disprezzo. Certamente era stato condannato per un delitto passionale, dovuto, come si dice, alla fatalità. Disse ad un tratto, «Quando sei dietro ad un motore, sia quello dell'automobile o quello di questa barca, diventi intrattabile!» Il marito non rispose, ma inserita di nuovo la funicella, diede uno strappo più violento. Il motore si riaccese, la barca riprese a filare sul mare calmo, lasciando una scia tenue che pareva un merletto bianco ed evanescente sulla seta cangiante del mare. Adesso il fuoribordo, oltrepassata la rocca, filava davanti al porto dell'isola. Il sole non era ancora spuntato da quella parte, le case rosse, gialle e bianche allineate sulla banchina erano ancora immerse nell'ombra severa della prima mattina e parevano disabitate il fuoribordo si lasciò indietro il porto girò intorno a un promontorio ora non si vedevano più né la rocca né il porto soltanto una costa bianca obliqua coronata di vigne folleggianti che si andava sempre più alzando il fuoribordo andò avanti un pezzo lungo la costa, quindi riprese a tossire e si fermò. La donna guardava alla costa, voltando le spalle al marito indispettita, e non fece caso alla soffocata imprecazione di lui che si era alzato di nuovo in piedi per riaccendere il motore. Seguirono altri tentativi, mentre lei gli voltava ostinatamente le spalle. Alla fine la barca ripartì, in direzione di una piccola spiaggia incassata tra due alte rocce, ma, giunti a poca distanza dalla riva, si fermò di nuovo. 
La donna udì il marito dire con voce irritata «Non so cosa sia, deve esserci un guasto, ci vuole un meccanico!» E rispose senza voltarsi «Torniamo al porto, lì lo trovi il meccanico!» «E poi, se si ferma in alto mare, no, bisogna che scenda qui e vada al paese!» Lei non disse nulla, era avvezza a lasciar fare al marito in queste cose e poi in fondo non le importava niente che il motore non funzionasse. Questa indifferenza che la sua schiena curva e nuda pareva proclamare esasperò il marito. «A te non importa niente, eh? Ma sarò io che dovrò fare la camminata fino al paese!» La donna alzò le spalle appena, illudendosi che il marito non lo notasse, ma il marito la vide e disse al colmo dell'irritazione «E poi non alzare le spalle!» «Non ho alzato le spalle!» «Sì che le hai alzate! Le tue maniere non mi piacciono da qualche tempo!» «Ma lasciami in pace, imbecille!» Si accorse di avere gli occhi pieni di lacrime, inspiegabilmente, e si girò ancora di più verso la costa come se avesse voluto vedere qualche cosa. Vide, infatti, un uomo in pantaloni azzurri e camicia bianca scendere rapidamente per un sentiero dall'alto della costa verso la spiaggia. Fu però una vista brevissima. Una volta giunto sulla spiaggia, l'uomo scomparve come d'incanto. La donna si domandò se dovesse parlare al marito della strana visione e poi decise di no ma al tempo stesso si accorse di provare un sentimento di colpa, non sapeva perché. Intanto il marito aveva gettato l'ancora, lo capì dall'armeggio e dal tonfo nell'acqua, quindi lui disse «Allora, vogliamo scendere?» Meccanicamente lei si sporse con le gambe fuori dalla barca e si lasciò scivolare nell'acqua fino al ginocchio prima di toccare il fondale sabbioso coi piedi. Come uscì sulla ghiaia nera e umida della riva, notò sulla sua destra, nella parete rocciosa, un altro buio che pareva profondo. E fu sicura, d'improvviso, che l'uomo intraveduto sul sentiero fosse là dentro. Ma non disse niente e provò di nuovo un leggero rimorso. Adesso il marito l'aveva raggiunta e le prendeva il braccio mormorando «Scusami». «Scusami tu», rispose lei con un vivo senso di ipocrisia, voltandosi e scoccandogli un bacio sulla guancia. Intanto pensava «Se ne andasse, mi lasciasse sola». Il marito, del tutto rasserenato, disse «Ti dispiace aspettarmi? Vado e torno. Ci vorrà un'oretta». La donna rispose «Figurati, è così bello qui». Il marito si allontanò risalendo il sentiero verso la costa. Allora lei andò a sedersi sulla riva, a qualche distanza dall'acqua, in modo da poter sorvegliare l'antro senza dare nell'occhio. Per un poco stette immobile, seduta sulla ghiaia, guardando al mare. Quindi, quasi impercettibilmente, girò il capo dalla parte dell'antro e si meravigliò che il marito non se ne fosse accorto. Come aveva indovinato, l'uomo era là, seduto in terra, nell'antro, le gambe piegate nei pantaloni azzurri, le mani riunite intorno alle ginocchia. Il busto e la testa non si vedevano, un po' per l'ombra fitta, un po' per una roccia che sporgeva all'orifizio. La donna guardò le mani, incrociate sulle ginocchia, e fu ad un tratto sicura che doveva essere il giovane che aveva veduto incatenato un anno prima, quelle erano le sue mani, le riconosceva, le mani che allora le erano apparse cariche di catene. Si domandò se dovesse parlargli e decise di no, con una sicurezza che la sorprese. Qualche cosa, pensò, era cominciato tra di loro dal momento che l'aveva visto scendere per il sentiero e non ne aveva avvertito il marito. Qualche cosa che era avvenuto in silenzio che sarebbe continuato in silenzio, che si sarebbe concluso in silenzio. Intanto i minuti passavano, l'uomo non si muoveva, l'ombra impenetrabile che gli avvolgeva il viso le sembrava l'ombra stessa, misteriosa e quasi sacra, 
della sventura che li separava e impediva loro di comunicare. Però si accorse che l'immobilità dell'uomo la turbava, come se ci fosse stata tra di loro una specie di sfida a chi per primo si fosse mosso e avesse lasciato trapelare i propri sentimenti. Quasi suo malgrado, ad un tratto, fece un gesto che le parve dare un nome al turbamento. Sapeva di avere l'orecchio bello, tondo e piccolo. Levò una mano e rigettò indietro i capelli in modo che l'uomo potesse vederlo. Ma l'uomo non si mosse e lei provò un senso di irrealtà e di follia pensando che si era lasciata andare a civettare con un galeotto. Tornò a guardare il mare, profondamente turbata ormai, più dai propri sentimenti che dalla presenza dell'uomo. Adesso era freddamente decisa ad attirarlo fuori dalla grotta, a tutti i costi, anche se lui ne fosse uscito per aggredirla e ucciderla. Ricordò che nella sua borsa c'erano alcuni oggetti di valore. Lentamente li trasse fuori. Il portasigarette d'oro con un rubino al fermaglio, l'accendino d'oro anch'esso, con cui accese la sigaretta. Infine, come se fosse stata impaziente, frugò di nuovo, trovò l'orologio e guardò l'ora. Era d'oro, anche questo. E lei lo depose sulla ghiaia, accanto all'astuccio e all'accendino, un mucchietto d'oro che, pensò, dovesse essere tentante per lui. Ma ricordò di aver immaginato che l'uomo fosse stato condannato per un delitto passionale, e si morse le labbra. Egli non si sarebbe lasciato attirare da loro, ci voleva qualcosa d'altro. Il cuore le batteva in gran fretta, il respiro le mancava, sentiva un rossore profondo salirle a tratti alle guance. Levò una mano alla spalla, strinse tra due dita la bretellina del costume e la fece discendere lentamente sul braccio, fino a a scoprire quasi per intero un seno. Quindi gettò un'occhiata sperduta in direzione dell'antro. L'uomo era sempre là, silenzioso, immobile, invisibile in volto. Allora lei abbassò gli occhi all'inutile mucchietto d'oro sulla ghiaia e da questo li rivolse al mare. I suoi sguardi errarono dapprima sull'orizzonte, poi, riavvicinandoli, vide la barca ancorata nell'acqua nera e immobile, a poca distanza dalla riva, e capì finalmente che cosa l'uomo stesse guardando con cupidigia ansietà dall'ombra fitta della grotta. Pigramente, lentamente, si levò in piedi e si stirò un poco, congiungendo le due mani dietro la nuca e rovesciando indietro il capo. Poi si avviò verso l'acqua, dicendo mentalmente «Addio!». Non andò alla barca, ma camminando sul fondo sabbioso, mentre l'acqua le saliva pian piano per il corpo, con un solletico fastidioso, si diresse verso l'estremità della piccola insenatura, là dove contornando la roccia si poteva passare nell'insenatura attigua. Come l'acqua le fu alla gola, si gettò a nuoto, sempre più allontanandosi dalla barca. Girò intorno alla roccia, mise i piedi sul fondo e alla fine si voltò. Era stata senza guardare non più di cinque minuti, ma l'uomo era già nella barca, curva, volgendole le spalle, si dava da fare intorno al motore. Doveva essere pratico di fuori bordi, quasi subito il motore si accese e la barca partì, descrivendo un semicerchio. Ma per un caso che le sembrò fatale, tutto avvenne senza che potesse vederlo in faccia. Lei rimase dov'era. L'acqua finalmente, muta, sentendo che questo silenzio era l'ultimo atto di complicità tra di loro. Adesso un pensiero la tormentava. Se il motore si guasta di nuovo, penserà che ho voluto attirarlo in un tranello. Alla fine uscì lentamente dal mare, avviandosi verso il punto della spiaggia dove aveva lasciato la borsa. Il sole era spuntato dietro la costa e faceva brillare la ghiaia umida, 
il mucchietto d'oro che l'uomo non aveva toccato, la distesa azzurra del mare. La donna sedette accanto alla borsa e seguì con gli occhi il fuoribordo che pareva puntare direttamente verso l'alto mare. A destra della spiaggia, dalla parte del promontorio, ecco, spuntò una lancia con tre uomini a bordo. Il fuoribordo si allontanava sempre di più, cambiando forma e rimpicciolendo a misura che si allontanava. Tuttavia, lei distingueva chiaramente l'uomo seduto a poppa, la mano sul timone. Poi, ad un tratto, il fuoribordo si fermò, là dove il mare, liscio e quasi diafano, diventava increspato di un azzurro violetto. Si era fermato. L'uomo si era alzato e ora si chinava di nuovo sul motore. Intanto la lancia si dirigeva decisamente verso il fuoribordo. La donna capì quello che stava per succedere e guardò con rassegnazione. L'uomo stette un pezzo in piedi, intento al motore, mentre la distanza tra la lancia e il fuoribordo diminuiva vista d'occhio. Quindi parve rinunziare. Sedette di nuovo a poppa e restò immobile. La lancia adesso era vicina al fuoribordo, lo toccava. La donna guardò ancora, tra l'uomo e tre della lancia, in mezzo al mare deserto risplendente di luce solare, pareva avvenire una conversazione oziosa e pacifica, come tra gitanti che si incontrano e si conoscono. Il sole, la distanza, l'immensità del mare e del cielo rendevano comunque, pensò, insignificante, incomprensibile e remoto questo incontro. Poi l'uomo si alzò, lo vide passare dal fuoribordo alla lancia. Allora abbassò gli occhi e guardò l'orologio. Era passata quasi un'ora. Presto il marito sarebbe tornato.